Hello, good evening mga tol. Welcome back again to my channel. It's Era Jane. Another great topic na naman ang ating pag-uusapan ang itutulong ko sa inyo ngayong gabi. But before that, baka pwedeng makiusap ako sa inyo. Please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga newest vlog ko. Bali, 10 seconds lang po ang ilalaan nating oras na kikiusap ako sa mga new visitors po ng aking channel at sa mga future visitors po na... Pagka nakita nyo po yung subscribe button dito po sa screen, sa lower right po ng aking screen, uh, pag kinlik nyo yun, lilito naman po doon sa side nya yung bell. Pakiclick din po, din po yung bell at may tatlong option na lilito doon. Yung po yung all, tapos po personalize, tapos none. Pakipili lang po doon yung all para lahat ng mga videos na ilalabas ko in future ay mag a sa inyo at hindi nyo mamimiss yung mga informasyon na ibibigay ko sa inyo. Dahil mostly po ng aking vlogs o yung binibidyo ko po na, na inilalabas para sa mga viewers ko ay mga tips, ideas, learnings, and most especially tutorial po dito po sa field ko. Ngayon po, uh, ang focus ko ngayon is doon sa field ko which is era generating. So, but before that, paki-like na rin po para po i-recommend ni YouTube yung... Uh, video na to doon sa mga nagnanais ng topic ng ganitong topic and also pakishare na rin po mag-comment down below po kayo dito kung may mga request po kayo or may mga comments po kayo tatanggapin ko po yun ng maluwag subjective para po para sa inyo at para sa akin din po yun improvement so but before that keep tuning to my channel and I'll be Mga tol, excited na ba kayo sa magiging topic natin ngayong gabi? Ang topic natin ngayong gabi is How to plot the bearing coordinates Medyo technical masyado no? So, papababawi natin Yung bearing coordinates na tinatawag Ito yung mga puntos na naka-state O nakasaad doon sa titulo ng lupa Kung saan na nakalagay doon yung angle Nakalagay doon yung direction Nakalagay doon yung uh, sukat o distansya ng bawat puntos sa pamamagitan ng bawat puntos na yon, mabubuo natin yung korte o itsura ng lote na binili natin o bibili, na, bibili pa lang natin. So, natindihan nyo na po yun. At sa pamamagitan din po ng bearing coordinates na yon, pwede po tayong mamarkahan yung bawat uh, bawat puntos na po na yun, mamarkahan natin. Kung matatandaan nyo po nung bata po tayo, kapag kasi nakama tayo ng parents natin o nung lolo at lolo natin sa isang pag-aari nila na lupa, nasabi nila sa ambalito banda yung muhon yun yung tinatawag yung muhon, yun po yung cylindrical na concrete na itinutulos doon sa bawat puntos ito po yun, kapag ka na-determine na po o nalaman na natin na-identify na natin yung bawat puntos, lalagyan po yun ng tulos para maging marka at hindi maligaw yung nagmamayari ng lupa kapag ka, uh, nag-decide na siya na Uh, lagyan ng bakod o lagyan ng uh, structure, yung isang dote. So, yun po. So, balik tayo doon sa topic natin itself. Naisip kong gawin yung topic na to kasi kailangan maituloy ko talaga dahil this is relatively connected from our previous topic. Yung mga dapat tandaan sa paghahanap o pagbili ng dote o lupa. Dahil na-mention ko doon sa last pointer ko doon sa previous topic, ito siya the rest nito ay tama doon sa nakasaan sa titulo. So, yun. Sa so, papaano natin ito macha-check? Sa so, pamamagitan po nung application na gagamitin natin, pero but before that, bago ko inisip yung uh, topic na to o gagawin yung topic na to naisip ko na na paano makaka-relate yung ibang mga hindi naman marunong mag-autocad. Kasi autocad, oh. application yung gagamitin natin dito. Sabi ko, pwede naman natin itong ipa-plot sa labas kasi marami na mga computer shops, mga po. Uh, Mula lang naman yung magagasas natin dito kumpara doon sa perwisyo na dadanasin natin kapag ka nagkaroon ng problema ang ating titulong ng lupa na binili o inacquire. So, bago natin uh, madanas yun, may iwasan na natin yun dahil sa pointers na ginawa natin. Sharing lang din na isi-share ko sa inyo is last month may nagpa-plot sa akin na kaibigan ko recently itong isang electrical engineer dito sa Qatar na nagpa-plot bumili ng lupa. 2,000 square meters yung size ng lupa na nakasaad sa titulo. Nung pinaplot ko, sabi ko, pati hindi mag-close, hindi tumama. 
dapat po kasi yun magtatama, magkuklose doon sa last point. So, hindi siya naka-open siya at hindi siya talaga magtama. Pina, pinaano ko na rin po doon sa kaibigan kong architect. Ganun pa rin ang problema. Sabi niya, pre, mayroon problema talaga yung ano, yung lote. Hindi tama yung bearing coordinate. So, sa pamamagitan po nito, magiging aware po tayo bago tayo bumili ng lupa. Kung magdidesisyon talaga tayo bumili ng lupa, alam na natin yung mga dapat natin gabing. So, sige po, simulan na po natin para uh, maituro ko na po sa inyo ng step by step kung paano mo nagawin. Sige po! Welcome back again mga tol. So, ngayon ay gagawin natin yung plotting the bearing coordinates nung titulo ng lupa. So, sa right side nung uh, aking screen, makikita nyo yung bearing coordinates na nakasulat at sa baba naman yung itsura o yung korte ng lupa na ipaplat natin. Kapag uh, pinlat natin at hindi naging ganito yung itsura niya, ibig sabihin, may problema o may issue yung titulo ng lupa o yung bearing coordinates niya. So, ang gagawin natin unang-una, iset muna natin yung ating AutoCAD app command unit, enter, dito yung dialog box, choose surveyor's unit and then yung insertion scale nya hanapin mo yung meters dahil naka SIO standard unit na ginagamit natin then click ok so start plotting na tayo ang first command is type polyline or PL enter and then 0 type 0 comma 0 enter kakapit sya dito sa intersection line o x and y axis pwede na tayo mag plot so start tayo sa point 1 to 2 at 405.98 meters less than south 68 degrees 14 minutes west enter then at point 2 at 18 meters less than south 72 degrees 50 minutes west enter and at point 3 at 16.66 meters less than north 17 degrees 10 minutes west enter then at point 4 at 18 meters less than north 72 degrees 50 minutes east enter and then at point 5 at 16.66 meters less than south 17 degrees 10 minutes east enter so close enter ulit siya para humiwalay so ito pag click mo siya buo siya so ang gawin mo zoom natin siya i-plot ulit natin siya itong square enter and then hatch para makita natin siya itsura niya talaga so yun siya o oh, diba kamukhang kamukha siya dito sa lower right ko yung itsura ng lote niya so ibig sabihin correct so para ma double check natin kung talagang tama yung 300 square meter niya click mo yung pinlat natin and then command ls or type ls and then enter so lilitaw yung area ito yung area 299.88 square meter or round up mo 300 square meter so ibig sabihin tama yung bearing coordinates wow. ng lote so dahil dito isang way to para ma-check natin kung tama ba yung binibili nating lote o lupa o ba tama siya so, another learning siya naman to mga tol. So, pakita ko lang din tong side na to, itong long line na to, yung 405.98. Ito yung linya 
Ibig sabihin ito yung distance from National Road. Ito yung National Road. Papunta rito sa lote. So, try natin i-check ulit. Ano yung dimension niya? Align. Zoom natin. 405.98. So, correct siya. So, yan mga tol. So, di ba another learning na naman to sa inyo? So, paano mga tol? Another learnings, tips, advice, and ideas ang natapos na naman sa gabing ito, sa topic na ito. If you think na helpful ito sa inyo, please subscribe to this button sa channel ko and click the notification bell para updated kayo sa mga newest vlog ko para hindi na mamiss yung mga informasyon na ilaasin ko sa inyo ng video. So, once again, this is your Era Jane. na bumabali sa inyo ng good evening. Keep safe. God bless you all. And see you on my next vlog. Bye-bye.